एसीएल रिहेबिलिटेशन भी दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी कि एसीएल सर्जरी रिहेबिलिटेशन दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी तरह की सर्जरी हुई है क्या इम्प्लांट यूज़ किया गया है जो इम्प्लांट यूज़ किया गया है उसका फिक्सेशन कैसा है साथ ही साथ में आपकी मसल कंडीशनिंग सर्जरी से पहले कैसी थी और आपका प्रोग्रेशन कैसे चल रहा है सो so, हमने एक बड़ा ही आइडियल ए सी रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाया है आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हमें ए सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ए सी एल रिहेबिलिटेशन इज अ जर्नी दैट स्टार्ट फ्रॉम गेटिंग यू टू वॉक एंड देन टेकिंग यू बैक टू योर प्री इंजरी एक्टिविटीज नाउ दिस कैन टेक एनी वेयर बिटवीन सिक्स टू नाइन मंथ्स द प्रोटोकॉल दैट वी ब्रिंग टू यू आर केटर्ड इन थ्री स्टेजेस दैट इज अर्ली मिड एंड लेट स्टेज ऑफ री हैव दीज स्टेजेस कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन वर्ड सर्जरी यू हैव अंडर गोन सो योर सर्जन डिस्क्रिप्शन टूवर्ड्स दिस प्रोटोकॉल इज अटमोस्ट द प्रोटोकॉल इज मेड कीपिंग इन माइंड द लेटेस्ट एविडेंस दैट हैज कम इन टू लाइट सो प्लीज फॉलो दिस वीडियो टिल दी एंड Watch out for more and follow these exercises for a better and a faster recovery. First exercise ankle toe movement 10 reps 2 sets. Second exercise straight leg raise 10 reps 2 sets Third exercise passive knee bending 10 reps 2 sets hold for 15 seconds Exercise isometric quadriceps 10 reps 2 sets hold 10 seconds Fifth exercise calf stretch 6 rounds and 10 seconds hold Sixth exercise prone leg hangs 2 hourly and 3 to 5 minutes hold Seventh exercise heel props 2 hourly and 3 to 5 minutes hold First exercise weighted SLR 10 reps 2 sets and 3 seconds hold Second exercise quad sets 10 reps 2 sets and 5 seconds hold Third exercise heel raise 
10 reps in 2 sets. Fourth exercise prone leg hangs, 2 hour lead to 3 and 5 minutes hold. Fifth exercise wall slides, 10 reps 2 sets and 5 seconds hold. Sixth exercise heel props, 2 hourly and 3 to 5 minutes hold. Seventh exercise hip abduction, 10 reps 2 sets. First exercise prone hip extension, 10 reps 2 sets. Second exercise, long arc BMO, 10 reps 2 sets. Third exercise, wall squats, 10 reps 2 sets. Fourth exercise, resisted clamshells, 10 reps 2 sets. Fifth exercise, lateral step up, 10 reps 2 sets. Sixth exercise, obstacle walks, 10 reps 2 sets. Seventh exercise, resisted terminal extension, 10 reps 2 sets and 10 seconds hold. आपको प्रोटोकॉल देखने के बाद किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें अपनी मुश्किलें या डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें अपनी हमारी रिपोर्ट की इमेज व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसको देख के मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा प्रोटोकॉल शेड्यूल क्या रहेगा आपके लिए दोस्तों ये प्रोटोकॉल ए सी विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी के लिए बना हुआ है इसका जो रिहेबिलिटेशन टाइम पीरियड होता है वो कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी से लगभग आधा होता है मतलब इसके अंदर जैसे जैसे मैक्सी के जो प्रोग्रेशन है वो आपको कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी से बहुत फास्ट लगेगा सो so, अगर आपकी कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी ऑपरेशन हो रखा है तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स बताएंगे 
अगर आपकी सर्जरी एसीएल इंटरनल ब्रेस विद फाइबर टेप से हुई है तो आप ये रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं पर फिर भी एडवाइजेबल है कि इसको देखने के बाद प्लीज अपने सर्जन से जरूर कंसल्ट कीजिए क्योंकि रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स इसके अलावा बहुत और चीजों पे भी डिपेंडेंट रहते हैं